Sejak Juli 2021, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk memperlambat laju penyebaran COVID-19. Namun, kebijakan ini ternyata juga memberikan efek samping berupa perlambatan laju perekonomian. Perlambatan laju ekonomi dikarenakan mobilitas penduduk pada periode ini menurun dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, kinerja penjualan eceran juga cenderung turun sejalan dengan penerapan PPKM level 4 pada Juli hingga Agustus 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS juga memberikan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2021 yang hanya meningkat sebesar 3,51 persen secara year on year. Padahal, pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07 persen secara year on year. Dengan besaran produk domestik bruto atau PDB, kalau dihitung pertumbuhan kuartal 3 2021, perekonomian tumbuh 1,55 persen secara kuartal ke kuartal dan 3,51 persen kalau dibandingkan kuartal 3 2020, ujar Margo Yuwono, Kepala BPS. Di tengah kebijakan PPKM itu, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ditopang oleh industri pengolahan dan net ekspor. Industri pengolahan tumbuh mencapai 0,75 persen, sementara net ekspor tumbuh 1,23 persen secara tahunan. Dari catatan BPS, ekspor non-migas tumbuh didorong oleh komoditas lemah dan minyak hewan atau nabati dan bahan bakar mineral serta besi dan baja. Di sisi ekspor migas juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini disebabkan kenaikan harga komoditas migas di pasar global. Secara per daerah, pertumbuhan ekonomi year-on-year year pada triwulan ketiga 2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bali dan Nusa Tenggara yang ekonominya ditopang oleh sektor pariwisata harus mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Adapun, Maluku dan Papua yang menjadi tuan rumah ajang pekan olahraga nasional atau PON menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,15 persen.